耶利米书第五十二章，西底家登基的时候是二十一岁，他在耶路撒冷做王十一年。他母亲名叫哈姆他，是利拿人耶利米的女儿。他行耶和华眼中看为恶的事，向约雅敬一切所行的，因为耶和华的怒气向耶路撒冷和犹大发作，直到他把他们从自己的面前赶走。后来，西底家背叛了巴比伦王。西底家作王第九年十月十日，巴比伦王尼布贾尼撒率领他的全军来攻打耶路撒冷。他们在城外安营，又在四周筑垒攻城。于是城被围困，直到西底家王第十一年四月九日，城里饥荒非常严重，甚至那地的人民都断了粮食。城终于被攻破了，所有的战士就在夜间从靠近王的花园的两墙中间的那门逃跑出城。那时加勒底人在四围攻城，他们就往亚拉巴的方向逃走。加勒底人的军队追赶，在耶利哥的原野上把西底家追上了，他的全军都离开他四散了。他们把王擒住，把他解到哈马地的。利比拉，巴比伦王那里，他就宣判他的罪。巴比伦王在利比拉当着西底家眼前杀了他的众子，也杀了犹大所有的领袖，并且把西底家的眼睛弄瞎，然后用铜链锁住他。巴比伦王把他带到巴比伦去，关在牢里，直到他去世的日子。五月十日，就是巴比伦王尼布贾尼撒第十九年，势力在巴比伦王面前的护卫长尼布撒拉旦来到耶路撒冷，他放火焚烧耶和华的殿和王宫，以及耶路撒冷一切房屋、一切高大的房屋，他都放火烧了。跟随护卫长的加勒底人全军拆毁了耶路撒冷周围所有的城墙。至于人民中最贫穷的城中剩下的人民和已经向巴比伦王投降的人，以及剩下的祭工、护卫长尼布撒拉旦都掳了去。至于那地最贫穷的人，护卫长尼布撒拉旦把他们留下，去修理葡萄园和耕种田地。耶和华殿的铜柱以及耶和华殿的铜座和铜海，加勒底人都打碎了，把所有的铜都运到巴比伦去。他们又把锅、铲子、竹简、碗、碟子和敬拜用的一切铜器都拿去了。此外，碗盆、火鼎、碗、锅、灯台、碟子和奠酒的爵，无论是金的或是银的，护卫长都拿去了。所罗门王为耶和华的殿所做的两根铜柱、一个铜海、铜海下面的十二头铜牛和十个铜座，这一切器皿的铜。重的无法可称。至于那些柱子，每根高八公尺，圆周是五公尺三公分，柱子是空心的，铜的厚度有七十五公里，柱上有铜柱头，柱头高两公尺三十公分，柱头四周有网子和石榴，都是铜的。另一根柱子同样也有石榴，每个网子周围共有一百个石榴。明显可见的有九十六个。护卫长拿住祭司长希兰亚、副祭司长西凡亚和三个守门的，又从城里拿住一个管理军兵的官长，并且在城里搜获常见王面的七个人和一个负责招募当地人民的军长书记，又在城中搜获六十个当地的人民。护卫长尼布萨拉旦把他们拿住，带到利比拉巴比伦王那里。巴比伦王击打他们，在哈马地的利比拉把他们处死。这样，犹大人被掳离开了他们的国土。以下是尼布贾尼撒掳去的人民的数目：在他执政第七年，有犹大人三千零二十三名；尼布贾尼撒第十八年，从耶路撒冷掳去的有八百三十二人；尼布贾尼撒第二十三年。护卫长尼布萨拉旦掳去犹大人745名，总数是 4,600 人。犹大王约雅金被掳后第37年，就是巴比伦王以卫米罗达登基的那一年
，十二月二十五日，他恩待犹大王约雅金，把他从狱中领出来，并且安慰他，使他的地位高过和他一起在巴比伦的众王，又换下他的囚衣，赐他终生常在王面前吃饭，他的生活费用。在他一生的年日中，每日不断由巴比伦王供应，直到他去世的日子。